त्रेपन्न दावी वरिष्ठ महाराष्ट्र राज्य आणि आंतर जिल्हा अजिंक्यपद कॅरम स्पर्धा पुण्यामध्ये अकरा मे ते चौदा मे या कालावधीत होणार आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा कॅरम असोसिएशन आणि कैलासवासी नारायण शांताराम गोसावी चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या वतीनं ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली असून महाराष्ट्र राज्य कॅरम असोसिएशनच्या मान्यतेनं ही स्पर्धा होणार आहे अशी माहिती महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनचे मानद सचिव अरुण केदार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली बाळू गोसावी अमित खानोलकर ऍडव्होकेट अवधूत भणगे आदी यावेळी उपस्थित होते आज तुमच्या जिल्ह्यामध्ये तुमच्या तालुक्यामध्ये तुमच्या सिंधुदुर्गामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातन जवळपास पाचशे खेळाडू या ठिकाणी खेळायला येणार आहेत त्याच्यामध्ये इंटरनॅशनल प्लेअर्स छत्रपती अवॉर्ड स्टेट चॅम्पियन्स दोन विश्वविजेते खेळाडू आहेत म्हणजे माजी आणि आजी करंट वर्ल्ड चॅम्पियन प्रशांत मोरे माजी विश्वविजेता योगेश परदेसी हे दोन विश्वविजेते खेळाडू या ठिकाणी खेळायला येणार आहेत हे लोकांपर्यंत पोचवायचं जर असेल तर तुमचंच माध्यम आहे कॅरम बोर्डच्या मांडणीपासून ते कॅरम खेळाडू त्यांचे त्यांचे एकंदरीत स्पर्धेचं आयोजन हे संपूर्ण अतिशय नीट नेटकं आणि कॉर्पोरेट लेवलला केलं जातं सर्व खेळाडू आमचे अतिशय चांगल्या गणवेशामध्ये खेळतात मुळात काय होतं पूर्वी रंगीबेरंगी शर्ट कर टी शर्ट कोण झब्बा काही घालून कॅरम खेळायचं आजची तुमचं पूर्णपणे बदल आहे दोन हजार सहामधली कणकवलीतली राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा बेचाळीस सव्वी आणि त्रेप आता म्हणाली त्रेपन्न आहे म्हणजे अकरा वर्षामध्ये काय बदल झाला आहे तो बदल कित्येक लोकांना माहिती नाही आणि तो बदल या स्पर्धेच्या माध्यमांना किंवा नेमका कुठल्या स्तरावरती हा खेळ खेळला जातो ही माहिती या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळाडूंना किंवा लोकांना बघायला मिळेल आपण ज्या पद्धतीने कॅरमवरती दिवे लावतो साधारणपणे तुम्ही प्रत्येकजण कॅरम हा आयुष्यात कुठे ना कुठे ना कधी ना कधीतरी खेळलेला आहात पूर्वी वरना दिवे लावायचे आणि खाली कॅरम मांडलेला असायचा आज त्या कॅरमला टेबल लॅम्पसारखा स्टँड लावला जातो त्याच्यामुळे जी अडचण पूर्वी एखाद्या वाहिनी मी समजा जर ती मॅच दाखवायची म्हटलं तर ते लटकलेला दिवा रंगीबेरंगी शर्ट टी शर्ट घातलेले खेळाडू हे जे दिसायचं हे पूर्णपणे आता बदललेलं आहे महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनच्या वेबसाईटवरती तुम्ही जर गेलात ना तुम्हाला साठ बासष्ट वर्षाचा पूर्ण कॅरमचा रेकॉर्ड तुम्हाला बघायला मिळेल कॅरम चालला होता परंतु तो चाललेला कॅरम हा मर्यादित होता त्यांना राज्य संघटनेच्या आयोजित केलेल्या स्पर्धांमध्ये खेळण्याची संधी मिळत नव्हती आज ते दरवाजे ह्या स्पर्धेच्या माध्यमातून ह्या ॲफिलेशनच्या माध्यमातून पुन्हा सुरू झाले आहेत आज तुमचा नावीस डॅन्टस हा राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये राज्यामार्फत जाऊ शकेल उद्याचा तो आंतरराष्ट्रीय खेळाडू होऊ शकेल वरुण गोसावी हा राज्य आणि राष्ट्रपतीवरती खेळलेला आहे त्यालासुद्धा ती संधी मिळू शकेल आणखीन बरीच मुलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून युगामध्ये तयार व्हावीत आणि ती राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरती चमकावीत हा आपला प्रयत्न आहे या ठिकाणी ही जी स्पर्धा होते आहे ही स्पर्धा करण्यासाठी महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन निश्चितपणे पूर्णपणे सुरुवातीलाच सांगितल्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्हा कॅरम संघटनेच्या पाठीशी आहेत केवळ सिंधुदुर्गाच्या नाही तर महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यामध्ये होणाऱ्या कॅरम स्पर्धेच्या साठी महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन जी नेहमीच पॉझिटिव्ह असते कारण शासनाचं धोरण आहे शासनाचं म्हणणं असं आहे की कुठलाही खेळ खऱ्या अर्थाने जर तो ॲक्टिव्ह आहे की नाही बघायचं असेल तर त्याचे साठ टक्केपेक्षा जास्त जिल्हे हे सजीव असले पाहिजे महाराष्ट्र कॅरम संघटनेला बावीस जिल्हे संलग्न आहेत आणि त्याच्यातले पंधरा जिल्हे हे फुलफ्लेज प्रत्येक इव्हेंटमध्ये खेळतात म्हणजे साठ टक्क्याच्या क्रायटेरिया आपण कवर केलेला आहे पण ती टक्केवारी वाढायसाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे आणि ते प्रयत्न महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनच्या वतीने आमचे चालू आहे पूर्वी कसं होतं की पूर्वी स्पर्धा होत होत्या खेळाडू खेळत होते त्यांची निवड होत होती परंतु त्याला नियमाच्या चौकटीत बसून कोणी काही काम करण्याचा प्रयत्न केला नाही महाराष्ट्र कॅरम संघटनेच्या माध्यमातून ही सगळी चौकट कॅरम चौकोनी आहे आणि चौकट बनवण्याचं काम महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन आणि त्या चौकटीमध्ये हा खेळ लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनच्या माध्यमातून केलं आहे माझे बंधू तुल्य जे अरुणजी केदार आहेत यांची कॅरम विषयाची तळमळ कळकळ आणि ते जे काय कॅरमसाठी करत आहेत हे सर्व बघून त्यांना कुठेतरी त्यांच्या पाठीमागे उभं राहायला पाहिजे त्यांना सपोर्ट केला पाहिजे हा एक विचार फक्त हा एक विचार घेऊन मी कॅरमकडे आकर्षित झालो दोन हजार सहा नंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशी म्हणावी तशी अशी मोठी स्पर्धा 
झालेले नव्हते याचं कारण म्हणजे जिल्हा कॅरम संघटना दुर्लक्षित दुर्लक्षित झाली होती अरुण केदार सरांच्या पुढाकाराने ही संघटना संघटनेचं पुनरुज्जीवन केलं केलं गेलं आणि गेल्या दोन वर्षामध्ये या संघटनेने खरोखरच एक पाळस धरलेलं आहे केदार साहेब म्हणाले की राज्य अजिंक्यप स्पर्धा घ्या म्हटलं चांगली परवणी आहे पूर्ण महाराष्ट्रामधनं ज्यांचा खेळ कोकणवासियांनी कधी बघितला नव्हता असे इंटरनॅशनल राष्ट्रीय लेवलचे इंटरनॅशनल लेवलचे खेळाडू इथे येणार आपला खेळ दाखवणार खेळाची परवणी इथल्या प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार हा एक हेतू आणि कॅरमचा प्रसार होणार हा एक हेतू मला ठेवून मी या स्पर्धेचं प्रायोजकत्व सांभाळलेलं आहे जिल्हा कॅरम संघटना आणि महाराष्ट्र कॅरम महाराष्ट्र राज्य कॅरम संघटनेने मला जे पाठबळ दिलं जे मला त्यांनी भरारी घेण्याकरता उद्योग केलं त्याबद्दल मी जिल्हा कॅरम संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कॅरम संघटना विशेषतः अरुण केदार सरांचं मी अत्यंत आभारी आहे